mtumsifu Yesu Kristo. Karibu sana mpendwa mtazamaji katika kipindi chetu cha kumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu basi kwa kusikiliza neno la Mungu na kutafakari juu ya ujumbe tutakaopata kutoka katika injili ya Luka sura ya 16 aya kwanza hadi aya ya nane. Yesu aliwaambia wanafunzi wake Palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Akamwita akamwambia, "Ni habari gani hii ninayoisikia juu yako? Toa hesabu ya wakili wako." Kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Yule wakili akasema moyoni mwake, "Nifanyaje? Maana bwana wangu ananiondolea uwakili." kulima siwezi kuomba naona haya najua nitakalole tenda ili nitakapokelewa nitakapotolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao akawaita wadeni wa bwana wake kila mmoja akamwambia wa kwanza wawiwani na bwana wangu akasema vipimo mia vya mafuta akamwambia toa hati yako keti upesi andika hamsini. kisha akamwambia mwingine na wewe wawiwani akasema makanda mia ya ngano akamwambia toa hati yako andika themanini. yule bwana akamsifu wakili dharimu kwa vile alivyotenda kwa busara kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Neno la Bwana. Mwinjili Luka analenga katika kutuonesha jinsi gani tunatakiwa tutambue kile ambacho Mungu anakitaka kwetu na tukifanyie kazi. Mfano anaotoa Yesu na utata na unatuchanganya. Kwa sababu Yesu anaongea juu ya dhalimu. Udhalimu? Dhalimu ni mtu ambaye anatumia ujanja katika kukwepesha ukweli, katika kukwepesha haki. Anatumia huo ujanja ili yeye abaki salama, haidhuru kwamba wengine wanapata shida. Huyu anaitwa dhalimu. Anatumia vibaya nafasi yake. Anatumia vibaya cheo chake. Anatumia vibaya dhamana aliyopewa na wengine. Huyu anaitwa dhalimu. Sasa Yesu anamsifu. Lakini Yesu hakuwa na lengo la kuusifu dhalimu wake. Yesu hapa alichosifu ni ule uharaka wa kutatua tatizo. Sio udhalimu mwenyewe. Na ndio maana Yesu amekuwa amekamilisha kile anachotaka kukisema kwa kusema wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko watu au kuliko wana wa nuru. Anapoongea juu ya ulimwengu Yesu anaongea jinsi ambavyo sisi wanadamu tunafanya mambo kwa ajili yetu sisi wenyewe ya kibinadamu na wakati mwingine tunakuwa na ule ubinasi kwa kusahau kwamba tunaenda kinyume na haki kwa ajili yetu sisi wenyewe tunawakosea wengine ili tu sisi tubaki salama ndio maana hapa ameongea juu ya wana wa ulimwengu maana watu ambao wanafanya mambo kadiri yao wenyewe bila kujua kwamba yupo Mungu ambaye anawaona sasa Yesu katika mfano huu anaongea juu ya mfano wa wakili wakili ni mtu gani wakili ni yule mtu anayesimama badala ya mtu mwingine kwa hivyo huyu bwana tajiri amemweka mtu amemwajiri mtu ambaye anafanya kazi badala yake. Na watu wanakosa imani naye kwa sababu wanaona jinsi ambavyo hatendi haki na wanamshtaki. Kwa hivi yule bwana anaamua kumuondoa kazi. Na yeye mara moja anatambua kosa lake kwamba atakosa kazi lakini anajua kwamba kule anakoenda pia atakosa kupokelewa hivyo akili yake inafanya kazi haraka sana kwamba 
nimisha kubali kwamba nimekosa na nimeshaelewa kwamba sitabaki kazini lakini walao nipokelewe kule ninakoenda hivyo anaanza kutenda wema ili apokelewe kule ambako anatakiwa kwenda ndugu zangu sisi tunaishi hapa duniani tukiwa duniani ndio fursa pekee ya kumpendeza Mungu na watu lakini tunajua kwamba maisha yetu hayaishi duniani tu tunayo maisha mengine hili tunalo hakika sasa tunapoaribu hapa duniani tunakuwa tumearibu msingi wa kwenda kuishi kule ambako tunatakiwa kwenda baada ya maisha haya. Ni wazi kwamba katika imani yetu ya Kikristo na Bwana wetu Yesu Kristo ametufundisha kanisa linaendelea kutufundisha kwamba tutakapoondoka katika dunia hii tutaingia katika hukumu na tutahukumiwa kwenda au mbinguni au kwenda kwenye moto wa milele. Kwa hiyo basi tunapotambua kwamba sisi tunaishi maisha yasiyompendeza Mungu kadiri ya mafundisho ya Yesu maisha yasiyompendeza wenzetu kadiri ya mafundisho ya Yesu tunapoenda kinyume na maelekezo ya kanisa ambalo limepewa dhamana ya kuendeleza mafundisho na utume wa Yesu tunajua wazi kabisa kwamba kwa kuishi kinyume na mafundisho ya Yesu kinyume na mwongozo wa kanisa hakika tutaenda motoni basi tunatakiwa tufanye haraka tuondoke katika hali hiyo ili twende tukaishi milele pamoja na Mungu wetu. Ni jambo ambalo linahitaji akili na utashi. Na Mungu katika kutuumba sisi wanadamu ametupatia akili na utashi ili tuweze kuishi wema ambao Mungu anataka tuishi. Sisi tunatumia akili na utashi kuishi kile ambacho tunataka sisi na sio anachotaka Mungu. Kimsingi Mungu aliumba ulimwengu uliokamilika akatuweka katika mazingira ambayo tunapoyafanyia kazi yanatupatia mahitaji yetu akatupatia na wenzetu tunaoishi nao tunaofanya nao kazi tunaokutana nao ni watu ambao kwa namna moja au nyingine wanatutegemea na sisi tunawategemea lakini kumbe kwa sababu ya ubinafsi wetu mara nyingi tumejikuta tukifanya kile tunachotaka sisi tunufaike sisi na tukawajeruhi wengine tukawakosea haki wengine tukaharibu mazingira na, na, na hayo yote ni dhambi na matokeo yake tutaishia vibaya hatutaingia kule kwenye furaha ya milele ndio maana sasa tunapotambua kwamba kumbe tumekosea tubadilike sehemu iliyobaki ya maisha yetu lazima tumpendeze Mungu Mungu ametuweka sisi wanadamu ni mawakili wake sisi tumesimama badala ya Mungu katika ulimwengu huu Mungu aliumba mazingira mazuri kwa ajili yetu ili tuyatunze Mungu aliwaumba wengine ili tuishi nao vizuri. Kila mtu ni sura na mfano wa Mungu. Kila mtu anamwakilisha Mungu. Kwa hiyo mimi ninapoona kwamba uwakilishi wangu wa Mungu sio sahihi, basi lazima nifanye haraka kubadilika. Hiyo ndio busara ya kutumia vizuri akili na utashi tuliopewa na Mungu. Lakini sisi mara nyingi tunatumia akili na utashi kwa kuwadhulumu wengine, kwa kuharibu ulimwengu na matokeo yake tutaishia kule ambako sisi hatukutarajia. Wote tunatarajia kwenda mbinguni, tukaishi furaha ya milele mbinguni. Kama tunatumia akili na utashi vizuri, tutaishi vizuri duniani na tutaishi vizuri mbinguni. Lakini kama tunatumia vibaya akili na utashi, manake tunakosa busara. Tunaweza tu kwa nje tukaonekana kama tunaishi vizuri hapa duniani, lakini baadaye tutaenda kuishi vibaya, manake tutaingia kwenye moto wa milele. Hatutamuona Mungu. Kwa hiyo basi, hakuna anayependa kuishia kwenye moto wa milele. Kwa hilo basi tubadilike haraka, tutumie akili vizuri na haraka tuweze kuishikilia ambacho kinampendeza Mungu na wenzetu. Tumsifie Yesu Kristo.